Дорогие друзья, добрый день, с вами статистический дизайнер Воронов Артем. Добро пожаловать на мой YouTube канал. А сегодня в этом видео я расскажу вам про 5 типов профессиональных светильников для фасадного освещения. Поговорим о том, какие стовые эффекты создают эти светильники, для чего они нужны, обсудим некоторые технические нюансы и то, из чего состоят эти светильники. Но для начала я бы хотел сказать некое предисловие для того, зачем мы подсвечиваем фасады. Я думаю, если вы смотрите это видео, то вы, скорее всего, ищете какой-то способ подсветить фасад вашего здания. Это может быть частный дом, это может быть торговый центр, это может быть какое-то э, здание э, исторического наследия. То есть везде есть нюансы. Еще 20 лет тому назад мы с этой дизайнер были достаточно ограничены, потому что у нас было не так много инструментов. Сейчас технологии изменились, вокруг у нас светодиоды, в нашей лаборатории светодизайна тоже все оборудовано светодиодным освещением. Появилось очень много интересных технических э, светильников, которые позволяют нам реализовать определенные задачи. Ну, какие это могут быть задачи? Во-первых, э, вечером здание не видно. Я думаю, если вы живете еще в зоне ультрафиолетовой недостаточности, например, в центральной части России, вот, или в Северной Европе, или, скажем, в Канаде, вы понимаете, что с наступлением темноты здание просто-напросто не видно. Так вот, если мы подсвечиваем фасад, мы можем создать комфортную атмосферу, то есть с подсвеченным фасадом приятно находиться. Если это, например, ваш частный дом, вам просто-напросто приятно на него смотреть, у вас возникает ощущение уюта, комфорта, безопасности. Если это торговый центр, то к вам приходят новые посетители, если это бизнес-центр, то, соответственно, у вас улучшается имидж вашего здания. Ну и, соответственно, если, конечно, у вас жилищный комплекс, то в таком случае подсвеченный, скажем, благоустройство и фасад жилищного комплекса привлекает больше людей, но ну, люди там просто-напросто чувствуют себя лучше, комфортнее. Вот именно за этим мы подсвечиваем фасады. А и мы, как светодизайнеры, создаем некий образ здания в вечернее время, потому что без подсветки его не видно. Технологии шаг очень далеко вперед за последние годы и поэтому появилось огромное количество светильников вот я подобрал для вас пять типов которые помогут вам разбираться в фасадном освещении и первый светильник с которого мы начнем это линейный светильник тогда вот такой светильник то есть что он из себя представляет то есть это некая алюминиевая линия в которой встроены диоды и там есть определенные компоненты, которые позволяют этим диодам светить. Вот такого он а, размера. Зачем а, такие светильники нужны? А, ну, во-первых, для того, чтобы подсвечивать карниз зданий. И, и для того, чтобы создавать скользящее освещение на стене а, здания. Вот обратите внимание, что здесь стоят диоды, на них поставлены линзы, и эти линзы формируют свой пучок. Поэтому мы можем направлять свет так, как мы хотим, чтобы создать классный образ здания. Вообще, такие светильники используются очень часто, они дают красивые красивое скользящее освещение на фасаде здания, подсвечивают карнизы зданий, их можно также установить в оконные проемы, это очень такой часто используемый прием, он просто-напросто как бы выводит здание из темноты, вот, и получается такое красивое освещение. Что важно понимать в таких светильниках? Вот если вы смотрите на него, наверное, у вас возник вопрос, что это просто какой-то гигант, огромный светильник. В чем здесь нюанс? Вот у этого светильника блок питания встроен. Есть светильники, у которых выносной блок питания, соответственно, такой светильник, он тонкий, ну, потому что в нем нету вот этого блока питания. Вот. И он, конечно же, стоит э, бюджетнее. Но, конечно, возникает некоторая сложность, потому что нужно рассчитывать количество блоков питания, думать, куда устанавливать эти блоки питания. То есть заранее делать определенный проект. С таким светильником немножко проще. У него блок питания уже встроен в корпусе. Вот Из-за этого он больше, но вы просто-напросто берете, ставите этот светильник, подключаете его, и все как бы готово. Он светится. Что еще вот, важно знать об этих этих светильников, какой э, у них есть нюанс. Ну, во-первых, у них есть кабель, э, который подводит питание. Вот обратите внимание, у этого светильника два кабеля, потому что один кабель подводит питание, второй кабель э, управляет светильником, если вам нужно управление. Иногда управление не нужно, поэтому там будет один кабель. Вот. И что еще важно знать, именно для профессионального наружного освещения, вот здесь есть такой клапан. Это вентиляционный клапан. Он выводит некоторую влагу из светильника, поэтому такой светильник он не будет внутри запотевать. Что еще важно знать, кстати, у линейных светильников, обратите внимание, здесь а, такие есть а, ползунки. Как бы, а, что это а, за ползунок? Ну, здесь есть такой важный очень нюанс, потому что такой светильник становится на кронштейн. Таких кронштейнов обычно у таких светильников два. Ну, потому что один был бы неустойчив, а три не нужно. Вот поэтому здесь таких кронштейнов два. То есть вставляется вот такая деталь. 
вот, и, соответственно, потом здесь как бы она закручивается. Вот, но что важно учитывать, то, что размер кронштейна тоже может быть очень разным. Это в зависимости от того, какой стовой эффект мы хотим достичь на фасаде здания. Он может быть, там, скажем, 90 мм, там, 120 мм, ну, так, как потребуется для того, чтобы создать красивый образ здания. Это очень важно учитывать, потому что обычно все как бы учитывают какой-то стовый эффект, делают красивые картинки, вот, но забывают э, про то, как крепить светильник. Возможно, его вообще нельзя крепить на фасад. Ну, то есть есть очень много нюансов именно с крепежом. Вот. А, а конечно же, профессиональное освещение, профессиональный дизайнер, такой как я, вот, он, конечно же, показывает себя в работе с нюансами. Очень много нюансов в нашей работе, которые необходимо учесть. Итак, а следующий, третий тип светильника – это светильник с тороидальной оптикой. А вот что он из себя представляет, это такой некий корпус, в котором есть специальная линза, которая создает а, такой четкий контур а, света на стене. Сейчас я вам покажу иллюстрацию в нашей лаборатории. Почему такой светильник интересен? Вы можете установить его в оконный проем, вы можете подсветить определенные ламели, определенные архитектурные элементы, и у вас может быть интересный массив, интересный рисунок. Если вы будете управлять таким освещением, вы можете создать впечатление, что ваша архитектура дышит. Если у вас плавно меняется эта картина, создается ощущение такой динамической архитектуры. Это очень интересный эффект, он достигается только с помощью именно светодиодного освещения. Конечно, здесь есть еще, как и у линейного светильника, тоже кабели питания и кабели управления. То есть надо понимать, как вы будете подключать светильник, надо понимать, какие сценарии здесь будут. Это тоже задача светодизайнера. Кстати, если хотите заказать дизайн-проект архитектурного освещения, возможно, для вашего частного дома, бизнес-центра, торгового центра или для любого другого объекта, вы можете обращаться ко мне в студию. Свои контакты я оставлю в описании к этому видео. Что важно еще учитывать с, при работе с таким светильником, это то, что он устанавливается на поверхность, и ось этого светильника должна быть перпендикулярна той поверхности, на которую вы ее устанавливаете. Линейный светильник вы можете поворачивать на, скажем, большой градус. Такой светильник поворачивается не на большой градус, поэтому если вы установите его вдруг на оконный откос, и у него, скажем, слишком сильный угол, вы, этот светильник, он не будет светить, скажем, и подсвечивать оконную раму. То есть свет будет куда-то улетать. Поэтому всегда важно понимать, куда вы его устанавливаете. Вот он должен устанавливаться на вот такую ровную поверхность, либо такую ровную поверхность, чтобы был классный и хороший эффект. Ну, блок питания здесь, вы понимаете, что в, таком, в такой светильник не помещается тоже блок питания, поэтому его надо устанавливать отдельно. Тем не менее, вот посмотрите за мной, у нас есть, по-моему, там 13, что ли, светильников. Они все питаются с одного блока питания. Лишний раз нужно заморочиться в проекте, но, с другой стороны, это более экономично, и размеры светильников не такие-то большие. То есть все выглядит еще более интересно и более эстетично. Третий тип светильника, о котором мы с вами сегодня поговорим, это вот такой э, гибкий светодиодный э, светильник. А для чего такой светильник нужен? И почему я его называю светильником, а не, скажем, светодиодной лентой? А, вообще, такой светильник нужен для подсветки, скажем, ниш отраженным светом, потому что часто в архитектуре встречаются какие-то плавные формы, какие-то гибкие ниши, куда мы не можем установить линейный светильник обычный. Поэтому мы туда устанавливаем вот такой гибкий светодиодный шнур, который создает либо такое отраженное освещение красивое, Сейчас у вас здесь будет иллюстрация. Вот. А либо вы можете вот его направить на наблюдателя, то есть, например, сделать контурную подсветку здания, либо просто-напросто сделать какой-то паттерн, какой-то рисунок на здании, и он будет светить прямо вот направленно на вас. А такой эффект очень тоже интересен, может создавать интересные архитектурные решения. Он, конечно, стоит здесь не идеально ровно, потому что я его прямо сейчас просто разложил, без каких-то креплений на клипсы или профиль. Ну, такой интересный эффект на стене он создает. В чем вот здесь есть нюансы, почему я все-таки говорю, что это светильник, а не стадионная лента? А потому что такой светильник, он герметизирован, то есть у него есть кабельные воды по бокам этого светильника, которые не пропускают влагу. И плюс такой светильник устойчив к ультрафиолету. Какую бы светодиодную ленту вы не выбрали, например, там, с высоким индексом пылевлагозащиты, она в любом случае будет пропускать влагу. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что когда лента включена, она накаляется, когда лента выключена, она охлаждается. И когда она у вас установлена на улице, когда она накаляется и охлаждается, накаляется и охлаждается, она начинает работать по принципу насоса. Она начинает втягивать в себя влагу. 
Вот. И рано или поздно светодиодная лента на улице она выйдет из строя. Плюс еще есть вторая причина, по которой она выйдет из строя, это устойчивость к ультрафиолету. Например, такой светильник, он сделан из специального полимера, который устойчив к ультрафиолетовому излучению, то есть к солнечному излучению. И такой светильник, он, вы можете его установить на улице, ему ничего не будет. Он не пожелтеет, то есть у него будут прекрасные характеристики, вот, и с годами он будет, как, бы, как он светил в начале, так он будет светить в конце. Светодиодная лента у вас через год на открытом солнечном свете или на отраженном солнечном свете, она просто-напросто растворится. Вот. Конечно, многие там как-то плотно герметизируют, ставят какие-то профили. Вот. Я вам так скажу, что, конечно, вот я слышал такое выражение, можно лечить кариес через анус, вот. но, наверное, это будет не очень эффективно. Поэтому я все-таки рекомендую вам использовать те светильники, которые выполняют определенную функцию. И вот как раз для фасадного освещения используются вот такие гибкие специальные стадионные шнуры, которые позволяют создавать интересное и классное освещение. В корпус, скажем, такого шнура вы не встроите блок питания, блок питания считается отдельно, он вносной, то есть это тоже надо учитывать. Четвертый тип светильника, о котором мы с вами поговорим, это светодиодный прожектор. Как раз они установлены за мной. Чем интересен такой светильник? Он очень часто используется. Он интересен тем, что у него могут быть, во-первых, разные цвета, а во-вторых, он может поворачиваться, он тоже может на кронштейне вот и вы им можете подсвечивать э, межоконные пространства то есть он может давать скользящий интересный свет вы кстати тоже можете установить таких два светильника в оконный проем ставить определенные акценты на фасаде вашего здания если у вас есть какие-то объекты которые нужно выделить например барельеф например скульптура а, например даже если у вас фронтон вы можете поставить два светильника по краям и посветить фронтон там подобрав правильную оптику заранее такой светильник может решить огромное количество задач он очень часто используется но э, такой светильник на фасаде здания может создать определенные ожоги то есть если оптика подобрана неправильно то таким образом будет небольшой пересвет как бы у прямого этого, этого светильника и к сожалению это уже потом никак не решить потому что оптика уже встроена в светильник и надо будет покупать новый либо как-то менять но, в общем тратить время поэтому надо заранее спроектировать хорошее хороший свет. ну и пятый тип светильников о которых я сегодня вам рассказываю это вот такой двухсторонний а, светильник вот у меня а, сейчас здесь в лаборатории его большая версия есть конечно более маленькие более статичные версии вот но кстати видите новенький совершенно я прям беру даже снимаю здесь с него вот этот пластик так выглядят здесь его диоды а в чем а, здесь а, есть нюанс а че, зачем такие светильники используются ну например вы не хотите слишком высоко а, ставить светильники чтобы вызывать скажем промышленных альпинистов то есть вы можете поставить такие светильники на высоте там 3-4 метра и чтобы они у вас подсветили не только вверх но и низ плюс конечно же вы можете поставить два прожектора которые за мной которые один светит вверх и под ним стоит другой который светит вниз но зачем это делать если есть отдельный светильник под такую задачу то есть это более эффективно плюс бывают часто какие-то пролеты например бывают еще колонны где вы хотели бы ну как-то разнообразить пространство в вечернее время вот. И, соответственно, такой светильник, который создает э, такой интересный рисунок, который может стоять определенным ритмом, он создает, конечно, интересную э, ставую атмосферу. Что здесь еще тоже важно учитывать? Потому что есть э, свет таких светильников э, плавный, э, когда у вас есть линза, есть э, контур э, света резкий. Вот. Это тоже важно учитывать, потому что часто на определенной отделке тот или иной прием смотрится выигрышно, ну или не выигрышно. То есть это надо уже тоже заранее решить. Вот. Они когда вы уже поставили, у вас там такой четкий контур, а вы... и он не будет смотреться. Да? То есть это надо понимать заранее. Вот. Ну, кстати, вот смотрите, вот такого светильника, который у нас в лаборатории, вот, что еще примечательно, тоже можете это учитывать, то, что если вы его поставили, если того эффект вам не нравится, у него вы можете вот подкрутить немножко вот эти э, элементы э, и создать вот тот эффект, который вам нужен. То есть это тоже небольшой такой нюанс, но тем самым много чего он может решить. То есть вы потом на объекте можете докрутить что-то до того момента, который вам нравится. На самом деле типов светильников намного больше, и с годами появляются все новые и новые типы современного освещения. Я показал вам 5 базовых, вот, но так или иначе вы уже разбираетесь и понимаете в инструментах светодизайна. Я думаю, довольно много я вам дал инструментариев, с помощью которых вы можете сделать реализовать какую-то интересную идею. Если вам интересна тема фасадного освещения, вот здесь в правом верхнем углу сейчас появится ссылочка, у меня там есть видео про 5 
касаясь дизайнерских приемов фасадного освещения, возможно, вам это видео будет интересно, посмотрите его обязательно. И не забудьте, конечно же, поставить лайк. И вот этому видео, и другому тоже видео. Корпус таких светильников, он достаточно прочный, потому что он должен выдерживать условия окружающей среды, то есть он должен выдерживать солнце, он должен выдерживать воду, он должен выдерживать какие-то осадки, снег. Такой светильник очень часто, который применяется для благоустройства, он еще должен быть не горючим. То есть вы его поджигаете, а он не должен гореть. То есть они должны, такие светильники должны выдерживать просто и огонь, и воду, и в общем все. И естественно, из-за этого они стоят дороже, то есть бюджет может быть значительный, чем, скажем, для подсветки интерьера. Поэтому обратите внимание, потому что если светильник подозрительно дешевый, и он фасадный, если вы установите его там, куда вы не дотянете сами, надо кого-то вызывать, то есть если он выйдет из строя, нужно будет очень много мороки, чтобы его поменять, время, денег, в общем, легче поставить хороший светильник сразу заранее. И поскольку, поскольку вы смотрите это видео, и вам интересна тема фасадного освещения, я рекомендую вам не подбирать сначала светильники, а потом подбирать, скажем, ну и потом смотреть, как они будут смотреться на фасаде. Лучше поймите, что вам нужно от фасада вашего частного дома, торгового центра, не знаю, бизнес-центра. Возможно, вы хотите создать приятную атмосферу. Возможно, вы хотите создать вот какое-то ощущение. Там, ощущение, не знаю, волшебства, сказки, да, там, чтобы ваше здание оно там было каким-то волшебным, сказочным. Либо вы хотите, чтобы оно просто-напросто улучшало имидж вашего здания или привлекало клиентов. И уже потом от этого подбирайте световые эффекты и под эти световые эффекты подбирайте определенные светильники. Ну и, конечно же, если вы хотите доверить профессионалу, вы можете написать мне в мою студию светодизайна, я сделаю вам концепцию освещения и потом мы эту концепцию с вами реализуем. Если вы хотите сэкономить ваше время, деньги и хотите работать с профессионалами, свои контакты я оставлю в описании к этому видео, поэтому подписывайтесь на наш канал, пишите, если хотите сделать проект освещения, мы работаем по всему миру. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.